அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த இல்லற வாழ்க்கை குடும்பவியல் என்ற இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான சட்டங்கள் இருக்கின்றது அதாவது மணி மதி வதி இதுனா என்ன அப்படிங்கிறத நாம் என்ன செய்யணும் தெரியணும் இது சுத்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள் இபன் அப்பாஸ் ரதியல்லான் கூட சொல்கிறாங்க ஹுவல் மணி ஒல் மதி ஒல் வதி அம்மல் மதி ஒல் வதி ஃபைனு எகசிலு ரகரஹு வயத்தா மதி வதி வெளிப்பட்டால் மதி வதி வெளிப்பட்ட மதி வதினா புரியுதா புரியுதா இல்லையா புரியல பார்த்தீங்களா அப்போ சொல்ல வேண்டிய தகவலை தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சரியான தகவலை தான் சொல்லுவதற்கு தேர்வு செஞ்சுருக்கிறேன் சரி மணி என்று சொன்னால் விந்து வெளிப்படுவதற்கு மணி என்று சொல்வார்கள் மதி என்பது இச்சை நீர் மதி என்ன என்ன இச்சை நீர் அதே போன்று வதி இப்ப நம்ம பாஸ் ரதியெல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அதாவது இந்த இச்சை நீர் வழிபட்டால் இச்சை நீர் வழிபட்டால் அவன் தனது ஆணுறுப்பை கழுக வேண்டும் உதவு செய்ய வேண்டும் அம்மல் மணி விந்து வெளிப்பட்டால் அதாவது தூக்கத்திலும் சரி சுய நினைவிலும் சரி விந்து வெளிப்பட்டால் அவன் கண்டிப்பாக குளித்தாக வேண்டும் என்று இப்ன அப்பாஸ் ரதியல்லான் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று நீங்க தெரிய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு சட்டம் என்னன்னா இந்த விந்து வெளிப்படுதல் விந்து ஒருவனுடைய ஆடைகளை பட்டுவிட்டால் விந்து நஜீசா என்று சொன்னால் மணி நஜீசா என்று சொன்னால் நஜீஸ் அல்ல ஜும்ஹூரு உலமாக்களுடைய கருத்து என்னன்னா விந்து அது நஜீஸ் அல்ல அது ஆடைகளை பட்டுவிட்டால் அது நஜீஸ் அல்ல காரணம் ரசூலாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் விந்து வெளிப்பட்ட அந்த ஆடையை கழுகி இருக்கின்றார்கள் அதனுடைய அசர் அதனுடைய அடிச்சுவடுகள் அதை சஹாபாக்கள் பார்த்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருகின்றது ஐஷா ரதியல்லா வானகா அவங்க சொல்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லல்லா விஷனுடைய ஆடைகளை விந்து வெளிப்பட்டிருக்கும் அது காய்ந்திருக்கும் அதை நான் நகத்தால் சுரண்டி விட்டு இருக்கின்றேன் இந்த ஹதீசுகளை வைத்து அறிஞர்கள் என்ன ஹுக்கும் தீர்ப்பு கொடுக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் விந்து என்பது அது நஜீஸ் அல்ல அது எப்படி வியர்வையை போன்று உமிழ் நீரை போன்று என்ற ஒரு சட்டத்தை என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அடுத்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அனிஷா அதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி பாருங்க சுலைமான் இபின் எஸ்ஆர் நான் சுலைமான் இபின் எஸ்ஆர் இடத்தில் கேட்டேன் அனில் மணி யுசைபு சவுபுர் ரஜுலு ஒரு மனிதனுடைய ஆடையில் விந்து பட்டுவிட்டால் அவன் குளிக்க வேண்டுமா அல்லது அந்த ஆடையை கழுவினால் போது போதுமானதா அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த மனிதர் சொல்றாரு சுலைமான் இபின் எஸ்ஆர் சொல்றாரு அக்பர் தனி ஆயிஷா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் எனக்கு சொன்னார்கள் நல்ல பார்க்கணும் ஒரு ஆ ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு சட்டத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்ப இதுல வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னது கிடையாது சொல்றாங்க அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க அண்ணா ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கான யகசுல் மணிய அவர்கள் இந்த விந்தை அவர்கள் கழுகி இருக்கின்றார்கள் ஆடைகளை பட்டுவிட்டால் அதே ஆடையிலே அவர்கள் தொழுகைக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் நான் அந்த கழுகிய இடத்தினுடைய அடிச்சுவடுகளை அசரை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே ஐஷா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் சொல்றாங்க ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஆடையிலே பட்டுவிட்டது அந்த ஆடையை அவர் கழுகுகின்றார் அப்போ ஐஷா ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க நீ வந்து அந்த ஆடையை அந்த இடத்தை மட்டும் கழுவினால் போதுமானது அந்த இடத்தை மட்டும் நீ கழுவினால் போதுமானது ஃபைனலம் தரா நல் ஹவுலஹு துணி அதாவது அவங்க சொல்றாங்க அல்லது அந்த அதன் மீது தண்ணீரை தெளித்து விட்டால் போதுமானது நான் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆடையை பார்த்திருக்கின்றேன் அவர்கள் தொழும் போது அதனுடைய அந்த விந்துவனுடைய அது காய்ந்த விந்து விந்து சுரண்டப்பட்ட அந்த அசறுகளை நான் என்ன செய்திருக்கின்றேன் பார்த்திருக்கின்றேன் என்பதை போன்று ஐஷா ரதி அல்லாஹு அனுஹ அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த விந்துவை பொறுத்த மட்டில் இது காய்ந்து விட்டது என்றால் ஆடையில் சுரண்டினால் போதுமானது அதே ஆடையில என்ன செய்யலாம் தொழலாம் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவங்க தொழுதிருக்கிறாங்க ஆடையில் பட்டால் அந்த ஆடை நஜீஸ் அல்ல 
அதை சுரண்டிவிட்டால் போதுமானது அதை ஆடையில் தொழலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்